특제 발효전과 우유를 잘 섞고 계량이 끝난 비법 가루도 넣고 반죽 기계를 이용해 잘 섞으면 빵 반죽 완성입니다. 이거 상온에다가 꺼내놓고 자 이거는 너가친 반죽 상면 이거는 내가친 반죽 그렇게 두 개의 반죽에 이름표가 붙었습니다. 40분 후두 반죽에는 어떤 차이가 있을까요? 자 아까 우리 반죽 쳤지? 네. 너가 했던 거랑 내가 했던 거랑 비교해볼까? 부피가 많이 다른데요? 그지 부피가 많이 다르지? 도대체 왜 이런 결과가 나온 걸까요? 이게 처음에 너가 한 번에 넣고 잘 올려서 쳤으면 은 괜찮았을 텐데 너무 많이 뜸들이고 그러면 시간이 지체되고 사부님의 반죽은 한 번에 잘 섞였는데요 상렬이의 반죽은 계속 헛돌고 있습니다 아 이거 응. 제발 안 올렸지? 올려주세요 바로 기계에 미숙한 탓에 저지른 실수 그래도 이 상태의 반죽으로 우리 한번 만들어보자 네 각자의 반죽으로 빵의 모양을 만들기 시작합니다 그런데 어째 상렬이는 빵이 아니라 떡을 만들고 있는 것 같습니다 야야 좀 달라붙지 마라 밀가루야 야이 손가락에서도 좀 비키고 제발 말좀 들어라 밀가루야 빵아 아참 이거 난감합니다 사부님은 척척 빠른 속도로 모양을 잡아가는데요 상렬이는 질척 아, 아이고 아 이거 만지장 새로운 방식에 <웃음> 아 이게 어려운 것 같아요 생각보다 근데 이렇게 손으로 더 오래 만지면 방법이 없어 그러니까 금 빨리 만져서 아하. 빨리 동글리기를 하는 게더 음. 좋아 어렵네요 딱 놓고 봐도 부피감도 다르지 아까랑 똑같이 처음이랑 반죽을 떼내도 음. 무게는 같아도 만져봐 오. 만져봐 이쪽도 만져보고 여기다 올려봐 온도가 달라 네. 그치? 이게 좀 차가운 거 그치? 사부님의 반죽은 적정 온도 27도를 유지하는데요 상렬의 반죽은 30도 조금 높네요 따뜻한 손으로 반죽을 계속 만지면 반죽은 질어지고 아. 더안 좋아져 뒤집어서 접기 식빵 반죽 말기 작업 어, 관절 접기 역시나 서투릅니다 저번이가 당연한 건가요? 접어서 힘 있게 사부님의 반죽은 예쁘게 모양이 잡혔는데요 여전히 떡을 만들고 있는 것 같은 상렬이 한눈에 봐도 사부님 것과는 확연히 차이가 납니다 어떤 것 같아? 저 분명 자신한데 맛은 비슷할 거예요 아 그래? <웃음> 네. 그러면 똑같이 여섯 개 여섯 개 들어가 보자 어... 네. 그래서 맛도 있는 빵이 나올지 그렇지 음. 않을지 모양을 잡은 반죽은 발효기에 넣어 일정 시간 발효의 과정을 거칩니다 발효까지 끝난 반죽은 뚜껑을 덮어 오븐에 넣습니다 상렬의 첫 작품은 과연 어떤 모습일까요? 전 맛있을 것 같아요 왜냐면 똑같은 밀가루에 그냥 조금의 실수만 있었던 건데 그 맛에 그렇게 차이가 나겠어요 <웃음> 너 아주 자신감이 대단하구나 두고 보자 자 확인해 볼까요? 드디어 나온 아. 상렬의 첫 작품 에 사부님 빵과 비교해 보니 더 처참한 결과 결 따라 찢어지는 사부님의 식빵과는 달리 반죽이 채 익지도 않은 상렬이의 식빵 눈으로 보고도 믿을 수 없는 결과입니다 상렬아 네 어때? 팔 수는 있을 것 같은데요 팔수 있을 것 같다고? <웃음> 아못 파나 진심으로? 이거는 가치가 없는 빵이야 이거는 빵도 아니고 쿠키도 아니야 그렇지요 사모님의 냉정한 평가 솔직히 저는 뭐라도 나올 줄 알았어요 적어도 쿠키라도 나올 줄 알았어요 근데 이거는 빵도 아니고 쿠키도 아니고 떡도 아니고 슬프네요 똑같은 배합을 해서 만든 빵이지만 어떻게 만드냐에 따라서 밀가루 맛이 나는 빵이냐 우유 맛이 나는 빵이 되냐 그렇게 이제 정말 확연한 차이가 느껴지는 빵이 돼버리는 거죠 자 가게 문이 열렸습니다 내려놓고 가꾼 오늘의 첫 빵이 손님들을 기다리고 있습니다 음. 들어오세요 이제 차례차례 손님들이 들어가고 
아르바이트 경험도 없는 상렬이가 고객 응대를 맡았습니다. 기호에 따라 골라주신 각 구운 빵을 시키기 전에 판매한다는 사부님의 운영 방식 때문에 아담한 가게는 늘 손님들로 가득합니다. 손님들이 한 차례 다녀간 후 진열대에 가득했던 빵이 순식간에 팔려나갔습니다. 다 팔린 블루벨리 빵 만들기에 투입된 상렬이 이번엔 잘할까요? 중앙을 약간 눌러줘. 그네를 블루벨리 빵 만들기의 담고. 포인트는 뭘까요? 똑같이 아까처럼 블루베리 반죽이 하나도 새어나오는 게 없이 깔끔하게 이렇게 말아야 돼 상렬아 잘 들었지? 자 그럼 도전! 그런데 새어나오는데 <웃음> 그게 그게 문제지 <웃음> 이런 뭐 하는 거야? 상렬아 이게 이미 퓨레가 너무 많이 넣고 옆면으로 다 새어나갔잖아 속 터진 반죽을 메우는 걸 보고 있자니 속이 터질 것 같은 사부님 재워라 내어라 그리고 이 상황이 매우 당황스러운 상렬이 조금씩 나아져야 되는데 이거보다 오히려 더 심하네 <웃음> 그치 얘보다 더 심각한데? 이게? 이 반죽은 어떤 모습의 빵으로 돌아올까요? 빵이 되긴 될까요? 설마! 매장이 바빠서 상렬아 내가 너만 이렇게 가르치면서 계속 할 수는 없어 <웃음> 이거 말아서 넣는 것까지 어디에 넣어? 틀에다가 넣는 것까지 해주고 있어 상렬이가 혼자 할수 있지? 제가요? 어 해봤잖아 이 많은 게 너무 문제 어 그래도 말아야지 이렇게 깔끔하게 한번 말아봐 알고 있어? 네 그렇게 사부님은 떠나고 혼자 남은 상렬이가 블루베리 빵을 만드는데 이때 상렬이에게 다가오는 한 사람 이걸 어디까지 하라고 했지? 네 틀에 넣어놓고 끝 틀에 넣어놓고 끝? 바르기까지 넣으라고 하지 않았을까 싶은데 내 생각에는 그냥 여기다가 넣는 건 의미가 없을 것 같은데 음, 왜냐면 이거를 구워놓는 게 의미가 있을 거 아니야 네 음. 일단 이거 먼저 바르게 넣고 발효기에 반죽을 넣으라는 또 다른 사부님 아까 몇번 오븐이 울렸는지 봤어야 되는데 이거랑 이거 상렬이가 갑자기 바빠졌습니다 그런데 왜 오븐을 여는 거죠? 오븐 안에 빵을 꺼내놓고 블루베리 반죽을 들어서 어 오븐에 넣고 마는데요 왜왜왜 왜, 왜 오븐에 넣는 거지? 어? 상렬아! 이 발효기는 오븐 제일 밑에 어? 바로 이곳에 있는데 말입니다 아 상렬아 도대체 왜 그런 거야? 과연 블루베리 반죽은 어떻게 됐을까요? 불길합니다 블루베리 반죽은 넣었어 틀에다가? 네 여기 어디다가 넣었어? 2번 빼고 빵을 말아서 발효기에 넣었어? 발효기에 넣으라 그랬잖아. 틀에 넣어서. 나 발효기. 어. 발효기에 안 넣고 오븐에 넣은 거야? 네. 예. 블루베리를 발효기에다 넣지 않고 오븐에 바로 넣었다고? 네. 빼봐, 그것도. 어머. 뚜껑을 안 덮었어? 세상에 연이어 펑펑 던지는 실수들 기본적인 걸 아무것도 안 했네? 오마이갓 이건 빵이 아니야 먹을 수도 없어 익지도 않았어 냄새도 이거는 블루베리 맛이 안나 냄새가 다 그냥 온전히 밀가루 냄새야 발효도 제대로 안 됐고 굽는 것도 제대로 안 됐고 뚜껑도 안 닫혀 있고 이걸 어떻게 해야 될것 같아? 아... 어떻게 해요? 어떻게 했으면 좋겠어? 시청자 여러분 도와주세요 겨우 꺼낸 한마디 제가 다시 다 만들게요 다시 이만큼을 다 만들 수 있어? 한번 해볼게요 
강렬이가 홀로 빵 만들기를 시작했습니다. 오늘 하루 그 어느 때보다도 진지한 모습입니다. 진지하게 해야죠. 실패하면 안 돼. 죄송한 마음을 담아 최선을 다하는 상렬이 머리와 손이 기억한 대로 빵을 만들어가기 시작합니다. 두번 다시 실수는 없습니다. 빵 틀에 반죽을 살포시 넣고 이번엔 정확히 발효기 안으로 집어넣습니다. 발효가 끝난 반죽에 뚜껑을 덮어 오븐에 넣는 것도 성공! 30시간 같은 30분이 흐르고 드디어 식빵이 완성됐습니다. 결과가 궁금해지는 순간입니다. 기대되는데 한번 볼까? 네. 자 꺼내보자. 오. 오. 이 정도면 정말 훌륭한 거 아닙니까? 오. 예? 오. 이게 진정한 우리 빵이지. 결이 살아있어. 살아있네! 너무 잘 나왔네. 진짜 무슨 뭐 상상 이상. 인정. 우후! <웃음> 내가 다 신난다. 오늘 하루 수고한 너 자신에게 박수를 좀 쳐줘. 음. 고생했다. 저도 박수를! 수고했어. 수고했어, 상렬아! 리얼 체험담에서는 여러분들의 참여 신청을 기다립니다. 체험을 원하는 부모님이나 청소년 여러분들은 리얼체험 땀 홈페이지에서 신청하세요. 네, 지금. 아, 지금 하시라니까요.